ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను తోటకూర కాడలతో పులుసు చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తోటకూర కాడలండి ఇవి మనము చాలామంది ఆకులు ఆకులతో పాటు కా కాడలు వండడానికి చాలామందికి నచ్చదు ఎందుకంటే ఉడకవండి సరిగ్గా నేను ఏం చేస్తా అంటే ఆకులు ఓన్లీ ఆకులు ఫ్రై చేసి కర్రీ చేసుకొని తర్వా తర్వాత ఈ కాడలు ఉన్నాయి కదండి ఇవి పులుసు చేసి తింటామండి మేము దీంట్లో చాలా మనకి విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాడలలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి ఆకులో కర్రా చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ నేను కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను తోటకూర కాడలు నుండి ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర ఆవాలు నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి ఇలా ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పసుపు అండి కారం చింతపండు ఇలా నా నానబెట్టుకొని మనం ఉంచుకోవాలి సాల్టు అలాగే ఆయిల్ అండి ఇది మనకి ఎంత కావాలనుకుంటే అంత చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే పులుసు ఎలా చేయాలనేది నేను చూపించబోతున్నాను స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి గిన్నె వేడెక్కిందండి ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ కాడలతో పులుసు వెరైటీగా ఉంది కదండి నేను ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను ఆకులు వచ్చేసి ఆకులు తోటకూర కర్రీ తినరండి మా పిల్లలు అండి మా వారు నేనేం చేస్తా అంటే ఆకులు ఓన్లీ తీసి ఫ్రై చేసుకొని నా వరకు తినేస్తా తర్వాత ఈ కాడలు పులుసు తీసి ఇంక అందరికి పెట్టేస్తా అనమాట వేస్ట్ కాకుండా చాలా మంది కాడలు పడేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసం నేను ఇది చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కాడలలో ఎక్కువ మనకి ఐరన్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అసలు ఆకుకూర తింటేనే మంచిది అలాగే ఇలా కాడలు పడేయకుండా మనం వెరైటీగా పులుసు చేసుకొని తినవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది కదా జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకుంటామండి ఫస్ట్ వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే ఎందుకంటే మనకి పులుసులో బాగుంటాయి ఇవి కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకున్నామండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటాయండి కాడలతో పులుసు నేను దీంట్లో మసాలా ఏమి వేయట్లేదండి ఎందుకంటే ఇలా వేయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఉంది మనం పులుసుకోటి మళ్ళీ మసాలా వేస్తే పులుసు వేస్తున్నాం కదండి చింతపండు పులుసు దానికి మనకు కొంచెం గ్యాస్ ఎలాగూ కొంచెం గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుంది ఇంకా మనం మసాలా వేస్తే ఇంక ఎక్కువ అయితే అన్నమాట సరే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆనియన్ దాదాపు వేగిపోయింది నెక్స్ట్ మనం పసుపు వేసుకుందామండి కొంచెం ఇది కూడా కలుపుకున్నాక కాడలు వేసుకుందామండి తోటకూర కాడలు వేసుకుందాము నెక్స్ట్ ఇవి కూడా కొద్దిగా కాడలు కదండి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే వేగిపోతాయి అనమాట నెక్స్ట్ మిగతా వేసుకుని దాంతో మనం పులుసు పెట్టుకున్నాము నేను తోటకూర తెచ్చినప్పుడల్లా ఇలా చేస్తూ ఉంటానండి కాడలతో పులుసు ఒక నిమిషం పాటు మనం ఇలా వేయించుకున్నామండి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందామండి మనం ఉంటే వేగిపోతాయి ఇక 
ఉడికిపోతుంది దీంట్లో కొంచెం మనం సాల్ట్ వేయించు ఆనియన్ వేసి వేసినప్పుడు కొంచెం వేసాను కదా అండి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కొంచెం వేసుకుందాము సరిపోయేట్లు వేసుకొని దీన్ని మనం మరగబెట్టుకుందామండి పులుసుని ఒక్కసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము ఇలా ఒక వన్ మినిట్ వరకు మనము మూత పెట్టేసుకుందామండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఇలా మసిలిపోతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని మనం ఉడికించుకోవాలి అప్పుడు కాడలు ఉడికిపోతాయన్నమాట తోటకూర కాడలు తోటకూర ఐరన్ ఉంటుందండి మనకి కాడల్లో ఇంకా చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి అందుకోసం నేను ఈ పులుసు చేసి చూపించు చూపిస్తున్నాను నాకు తెలిసి చాలామందికి తెలియదేమో అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి తెలుసు తెలియని వారు ఎవరైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇలా మనము ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకుందామండి చూసారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిందండి అని మనం కాడలు పట్టుకొని చూస్తే మనకి ఉడికిపోయిందని తెలిసిపోతుంది దాదాపు ఉడికిపోయిందండి టెన్ మినిట్స్ నేను మీకు చూపిస్తే వీడియో మొత్తం చూడలేరు అనేసి నేను టెన్ మినిట్స్ ఉడికించి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనకి కొంచెం చిక్క కావాలనుకుంటే చిక్క తీసుకోవచ్చు మీడియం కావాలంటే మీడియం తీసుకోవచ్చు అండి చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ తోట కూర కాడలు తీసి మనకి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ టేస్టీగా ఎన్ని ఎన్నిగా మీరు కూడా ఇంట్లో రెడీ చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో చాలా విటమిన్స్ అయింది ఐరన్ అన్ని ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి ఈ వీడియో మొత్తం చూసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్